بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفائزين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله مولانا العظيم സ്നേഹമുള്ള വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായും കുടുംബപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും ഐശ്വര്യപൂർണവും വിശുദ്ധവും സംതൃപ്തവുമായ കുടുംബജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒരു ദിനം ഒരു നന്മ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ വിഷയം കുടുംബ ജീവിതം എന്നതാണ് കൂടുതൽ ആമുഖമില്ലാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം കുടുംബ ജീവിതത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇമ്പമുണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ കുടുംബമായി മാറുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം ഇമ്പമുള്ളതാവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കൽപ്പിക്കുന്ന വിധിവിലക്കുകളെ കൃത്യമായി അനുസരിക്കണം മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തോരുടെ ഭാര്യമാരുമായി ജീവിച്ച അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബങ്ങളെ നന്മയിലാക്കാൻ ഉപദേശിച്ച പവിത്രമായ ഹദീസിന്റെ വചനങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും പകർത്തുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിലെ ഈ സംതൃപ്തമായ കുടുംബ ജീവിതം ഇതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് സംതൃപ്തിയോടെ സ്വർഗത്തിലും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും വിവാഹം എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് തുടക്കം കുറിച്ചത് സ്വർഗത്തിലാണ് ആദം നബിയുടെയും ഹൗവ ബീബിയുടെയും വിവാഹം പടച്ചവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് മഹാനായ റസൂൽഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആ വിവാഹ കർമ്മ പദ്ധതി അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ അനുസരിച്ച് വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ആ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് വിവാഹത്തിന്റെ പദ്ധതി അവസാനിക്കുന്നത് അഥവാ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും കുടുംബ ജീവിതത്തെ പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആക്കി തീർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ 
കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇമ്പമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ചേരുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളകത്ത് സംതൃപ്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിത്തീർന്നോ എങ്കിൽ അവന് കോടികളുടെ മുതലില്ലെങ്കിലും ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ ആദരവും ബഹുമാനവുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും വലിയ ഉദ്യോഗമോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ശമ്പളമോ വലിയ കാറും വീടും പത്രാസും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചറ്റ കുടിലാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മണി അവളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിയാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികൾക്കും അവളുടെ ചെറിയ വാക്കുകളാൽ പരിഹാരം കിട്ടുമോ ശാന്തിയും സമാധാനവും കിട്ടുമോ അവൻ കുടുംബജീവിത വിഷയത്തിൽ ലോകത്തിലെ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പഠിച്ചവൻ ഈ ഒരു സ്വസ്ഥതയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും കുടുംബജീവിതം നൽകൂല അത് ലഭിച്ചവർ സൗഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അതിന് യാതൊരു ഭാഗ്യവും ലഭിക്കാത്തവൻ അവൻ പരാജിതനുമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് രണ്ട് കൈകളാണുള്ളത് ഈ കൈകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയടിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വീശി അടിച്ചാൽ എവിടെയും തട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു കൈ കൊണ്ടുള്ള വീശലിന് യാതൊരു ശബ്ദവും കേൾക്കൂല നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ രണ്ട് കൈ ആ കൈയുടെ ഉള്ളം കൈ പരസ്പരം എത്ര ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ക്ലാപ്പിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങ് ദൂര ദിക്കിലേക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വലത്തെ കൈയാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ പുരുഷൻ ഇടത്തെ കൈയാണ് സ്ത്രീ ഇത് പരസ്പരം ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിന് ഒരു വല്ലാത്ത ബലമുണ്ട് എത്ര ശക്തിയുള്ളവൻ അതിനെ പിടിച്ച് വിടർത്തി നോക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ സാധിക്കില്ല കാരണം വലത്തെ കൈയാകുന്ന പുരുഷനും ഇടത്തെ കൈയാകുന്ന സ്ത്രീയും പരസ്പരം കോർത്ത് ഇണക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുറമേ നിന്നുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇതിനെ വിഘടിതമാക്കാൻ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ രീതിയിൽ വേണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ മഹത്വക്കൾ അതാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു ഭർത്താവ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ ഒരു ഭാര്യ മാത്രവും വിചാരിച്ചാൽ പോരാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം വിചാരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ചില വ്യക്തിപരമായി ചിലരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ എൺപത് ശതമാനം പേർക്കും കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നില്ല സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നല്ല വടിപ്പോളീഷ് ഷർട്ടും ജുബയും പാന്റും പത്രാസും ഒക്കെ കാണിച്ചു നടക്കാം ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും വിലപിടിപ്പുള്ള അത്യുന്നതമായ വാഹനങ്ങളുണ്ട് താമസിക്കാൻ രണ്ടും മൂന്നും നിലകളുള്ള അമ്പര ചുമ്പിയായ വീടുകളുണ്ട് സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമായ തരുണി മണികൾ മക്കളായി വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഗ്രഹനാഥനാകുന്ന ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല സമാധാനമില്ല രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയ്ക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ഗ്രഹനാഥൻ ചെന്ന് കയറിയാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് സമാധാനം കൊടുക്കൂല രണ്ട് രീതിയിലാണെങ്കിലും ആ കുടുംബം കുട്ടിച്ചോറാണ് മക്കളുടെ ഭാവി ഭാസുരമാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുപാട് വൈകല്യങ്ങൾ ആ മക്കൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയ വശം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വിശ്വാസി ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബ ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അവനും അവളും സൗഭാഗ്യവാനും സൗഭാഗ്യവതിയും ആവണമെങ്കിൽ അത് കണ്ട് അനുകരിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ റോൾ മോഡലാക്കി മക്കൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കും അവരുടെ സന്താര പരമ്പരകൾക്കും മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തിൽ മെച്ചപ്പെടലായിരിക്കും ശാരീരികമായ ആരോഗ്യത്തിൽ മെച്ചപ്പെടലായിരിക്കും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളകത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കളിയാടുമ്പോൾ ഏത് പ്രവർത്തനവും അവർക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും 
അധ്യാപികമാർ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകും സ്കൂളിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷാ സമയത്ത് അവർക്ക് വരുന്ന റിസൾട്ട് വളരെ മൈനസ് ആയിരിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂലങ്കശമായി ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്തോ ചില കാരണത്താൽ മാതാപിതാക്കൾ വിഘടിതരായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കുത്തരവും അടിയും ബഹളവും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പിണ പിണങ്ങി കഴിയലും വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പോലും ഉമ്മായിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹനായികയ്ക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഉപ്പയാകുന്ന ഭർത്താവ് പുറത്തുപോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയും അങ്ങനെ ആകെ ഒരു അലങ്കോലമാകുമ്പോൾ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുമ്പോൾ പഠിത്തത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു തൃപ്തി നേടാൻ സാധിക്കില്ല വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് കൈ പോലെ അത് ബലവത്തായി കൂട്ടമായി ഒരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഭർത്താവും ഭാര്യയും അവർ വളരെ ചിന്തിച്ച് ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കി ഇത് നമ്മൾ രണ്ടും മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഭാവി തലമുറയെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒത്തൊരുമയോടെ ചേർന്ന് നിന്നാൽ വലം കൈയും ഇടം കൈയും വിരലുകൾ പരസ്പരം കോർത്ത് പിണച്ച് നിൽക്കും പോലെ നിന്നാൽ ഇതിനെ വന്ന് വേർതിരിക്കാൻ വിഘടിതരാക്കാൻ പരസ്പരം ശത്രുതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏത് ശക്തികൾ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചാലും ഇവരുടെ കോർത്തു പിടിക്കലിന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച് മാനസികമായ അടുപ്പവും സംതൃപ്തിയും അനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ആരോഗ്യപരമായി മാനസികപരമായി ശാരീരികപരമായി സാമ്പത്തിക സമാഹരണപരമായി ഇവരെപ്പോഴും വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും നന്മയുടെ വഴിത്താരയിൽ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനും തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനുള്ള പോംവഴി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനവധി നിരവധി പോംവഴികളുണ്ട് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള പോംവഴികളും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പോംവഴികളും ഉണ്ട് ഇരുകൂട്ടരും കൈകോർത്തു പിടിച്ച് മനസ്സു ചേർത്തു പിടിച്ച് പരസ്പരം മുഖാമുഖം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഭർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഭാര്യ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ സ്വസ്ഥതയോടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഭർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഏത് വിഘടിതരായി ജീവിക്കുന്ന ദമ്പതികളെയും കൂട്ടി ഇണക്കാനും ചേർക്കാനും അതിലൂടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്ക് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും വിജയവും കൊയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും ആദ്യത്തെ പോംവഴി ആത്മീയ തലമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക ലബിതങ്ങളെ വഴിപ്പെടുക മഹത്വക്കളുടെ ചരിത്രം ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചുൾക്കൊണ്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക റോൾ മോഡൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളായിരിക്കണം മുത്ത് നബി ആയിരിക്കണം മഹാനായ ലബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറയുന്നു وحفظت فرجها وأطاعت بعلها وقيل لها أدخل الجنة وقيل لها أدخل الجنة من أي أبواب شئت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي دنغل صلى الله عليه وسلم بر يغيان ودبن ആ പെണ്ണ് ദിനചര്യയിൽ അഞ്ച് വക്കത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചാൽ വിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ നോമ്പ് മുഴുവനും അവൾ എടുത്താൽ അതേപോലെ അവളുടെ ഗുഹ്യാവയവം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു നാലാമത് ചേർത്ത് പറയുന്നത് ഭർത്താവിനെ വഴിപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പെണ്ണ് അവൾ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നു റമലാനിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നു അവളുടെ ഗുഹ്യാവയവം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
എന്നിട്ട് അവൾ മരണപ്പെട്ട് പരലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ വക്കീല ലഹാ അവളോട് പറയപ്പെടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദുഹുലിൽ ജൻ പെണ്ണെ നീ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കവാടത്തിലൂടെ മഹാനായ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു സ്വർഗീയ സോപാനത്തിന് എട്ടു വാതിലുകളാണുള്ളത് ഈ എട്ട് വാതിലുകളിൽ മനുഷ്യകുലത്തിൽ ഏതു വാതിലുകളുടെയും ഏതു വാതിലിലൂടെയും കടക്കാൻ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അനുമതിയുണ്ട് പ്രവാചകന്മാര് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏതു വാതിലുകളിലൂടെ ഏതു വാതിലിലൂടെയും കടക്കാൻ അനുവാദമുള്ള ഏക പുരുഷൻ മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലിയല്ലാഹു എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ഏതു വാതിലുകളുടെയും ഏതു വാതിലിലൂടെയും ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുമതിയുള്ളത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലിയല്ലാഹു അൻഹു സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിലോ ഏത് മുസ്ലിം സ്ത്രീക്കും ഏത് വിശ്വാസിനിയായ സ്ത്രീക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് വാതിലൂടെയും കടക്കാൻ സാധിക്കും എപ്പോൾ അവൾ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നു റമലാനിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നു അവളുടെ ഗുഹ്യാവയവങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനെ വഴിപ്പെടുകയും കൂടി ചെയ്താൽ അവളോട് പറയപ്പെടുന്നുലിൽക്ക് കടന്നോ പെണ്ണേടത്തിലൂടെയും അപ്പൊ ഏത് കവാടത്തിലൂടെയും ചെന്നാൽ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്കല്ലേ ചെല്ലുന്നത് പിന്നെ ഏത് കവാടത്തിലൂടെ കടന്നാൽ എന്നാ എന്താ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സ്വർഗത്തിന്റെ ഓരോ കവാടത്തിന്റെയും മഹത്വം നിബിധങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വഴിയെ പറയാം ഓരോ കവാടത്തിലും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൻ്റെതായ സുഗന്ധങ്ങളും സൗകുമാര്യതയും ഞാമത്തുകളും പദവികളുമുണ്ട് ഉദാഹരണം നോമ്പ് പിടിച്ച് പടച്ചവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ജീവിച്ചവർക്ക് റയ്യാൻ എന്ന കവാടത്തിലൂടെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമാകുന്നത് അതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം അവർക്ക് നൽകുമെന്ന് നബിതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏത് കവാടത്തിലൂടെയും കടക്കാൻ അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടത് പ്രവാചകന്മാർ കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണിന് ഏത് കവാടത്തിലൂടെയും കടക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതം ഭാസുരമാക്കാൻ ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവളായിരിക്കും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവളായിരിക്കും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവളായിരിക്കും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും സമ്പത്ത് ഉള്ളതനുസരിച്ച് ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവളായിരിക്കും പരോപകാരം ചെയ്യുന്നവളായിരിക്കും മക്കളെ നന്നായിട്ട് പരിചരിച്ച് മക്കൾക്ക് ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം കുത്തിയിരുന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് പാകപ്പെടുത്തുന്നവളായിരിക്കും പക്ഷേ അടി അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ ചെറിയ ഒരു പാളിച്ചയുണ്ട് ഭർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങ് വില കൊടുക്കുകയില്ല ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതവളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇങ്ങനെ നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്നതാണ് അവൾക്കതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിക വഴിയാണ് വേണ്ടത് നബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ മാതൃകാപരമായ ജീവിതമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവളെ മാനസികമായി പാകപ്പെടുത്തണം ശാരീരികമായി നോക്കുമ്പോൾ അവൾ വലിയ വലിയ പുണ്യവാളത്തിയാണ് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയൽവാസികളോട് ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അത്ര നല്ല ഒരു പെണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വേറെ എടുക്കാനുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ പ്രശംസനീയമായ വാക്കു പറയും പക്ഷേ ആ പെണ്ണിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അറിയണോ അവളുടെ ഭർത്താവിനോടൊന്ന് ചങ്ങാത്തം കൂടിയിട്ട് രഹസ്യമായിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കണം പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 
ഒട്ടുമിക്ക സമയങ്ങളിലും നിസ്കാര കുപ്പായത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അവൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തസ്ലീഹ് മാല കിടന്ന് വിരലുകൾ കൊണ്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവളുടേത് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഓടി നടന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്നവളായിരിക്കും മക്കളെ ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയോടെ വളർത്താൻ കൃത്യത പാലിക്കുന്നവളായിരിക്കും അയൽവാസികൾക്ക് വലിയ ഉപകാരിയായിരിക്കും വീട്ടിൽ ഒരു നേരം നല്ല സുന്ദരമായ ഭക്ഷണം പാകപ്പെടുത്തിയാൽ അയൽക്കാരികളെ അയൽക്കാരെ അവൾ മറക്കാറില്ല അവൾക്കു അവർക്കുള്ള വിഹിതം കൃത്യമായി എത്തിക്കും ആഘോഷ നാളുകളിൽ ആ കുടുംബിനിയുടെ ഒരു വക അയൽവക്കത്ത വീടുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കും എല്ലാ രീതിയിലും പൊതുജനങ്ങൾ പോലും അവളെ അറിയുന്ന കുടുംബക്കാരും ബന്ധുക്കളും അയൽവാസികളും ഒക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പറയും പക്ഷേ ഭർത്താവിനെ അറിയുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പറയില്ലേ കൂടെ കിടക്കുന്നവനെ രാപ്പനി അറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭർത്താവിനെ അറിയുകയുള്ളൂ ഇവളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ആ ഭർത്താവിനോട് രഹസ്യമായി ചങ്ങാത്തം കൂടിയിട്ട് ഇവളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നല്ല അഭിപ്രായമാണോ മനസ്സിന് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അഭിപ്രായമാണോ എങ്കിൽ അവൾ വിജയിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് മരണപ്പെടുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് മരണപ്പെടുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവ് ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് മരണപ്പെടുന്നു അവളാണെങ്കിൽ പരിസരവാസികളോട് അവളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റം നൂറ് ശതമാനം നല്ല അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും വിവാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും ദാനധർമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും നൂറിലേറെ ശതമാനം അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളകത്ത് അവളെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ അതിർത്തിയാണോ ഉള്ളത് അവൾക്കൊരിക്കലും സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ അവസരമില്ല നേരെ മറിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളകത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ സ്ത്രീയോടുള്ള ഭാര്യയോടുള്ള സഹതാപമത്തിനപ്പുറം ആ ഭർത്താവിന് ആ ഭാര്യയോടുള്ള സഹതാപത്തിനപ്പുറം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സംതൃപ്തമായ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ ദഹലത്തിൽ ജന്ന അവൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് നബിയുന വസയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഹദീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുടുംബിനികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഒരുപാട് സുന്നത്തുകളൊന്നും വാരിക്കോരി പെണ്ണെ നീ നിസ്കരിക്കേണ്ട വേണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിവാദത്തുള്ളവളാണ് ഫർ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പും പിമ്പുമുള്ളവർക്ക് സുന്നത്തുകളൊക്കെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കും അതേപോലെ തഹജുദ് ഇഷറാഫ് ലുഹ അവാബിൽ പിന്നെ അത് ഇത് എന്തിനും നിസ്കാരം നോമ്പിന്റെ വിഷയത്തിലോ റമലാനിന്റെ നോമ്പിന് പുറമെ എല്ലാ തിങ്കളും വ്യാഴവും നോമ്പ് അയ്യാമുൽ ബീറിന്റെ വേറെ നോമ്പ് സുന്നത്തായ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പിന്നത്തെ നോമ്പ് പിന്നെ കുടുംബത്തിലൊരു രോഗിയുണ്ടെങ്കിലോ സാമ്പത്തികമായി പരാധീനത ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോഴൊക്കെ നേറിച്ച നോമ്പ് ഇങ്ങനെ നോമ്പുമായിട്ട് തത്തിക്കളിക്കുന്നവൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതുന്നു കിട്ടുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു തുക ദാനം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കും പെണ്ണെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊന്നും നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും റമല്ലാനിന്റെ ഫർലായ നോമ്പ് മാത്രം നീ പിടിച്ചാ മതി അഞ്ചു വക്കത്തിൽ ഒരു സുന്നത്തും നിസ്കരിക്കാതെ ഫർല് മാത്രം നിസ്കരിച്ചാ മതി അത് മതി എന്ന കർക്കശനമായ കൽപ്പനയല്ല അങ്ങനെ നീ ചെയ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്താലും നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വിഷയത്തിൽ നീ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറരുത് ബാക്കി എന്തൊക്കെ നീ ചെയ്തെങ്കിലും ഭർത്താവിനോടുള്ള സമീപനത്തിൽ നിനക്ക് പരാജയമാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നീ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ ഭർത്താവിന് തുണി കഴുകി കൊടുക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം പാകപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലുള്ള സകല ആവശ്യങ്ങളും ഞാൻ നേടിക്കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 
എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ തൊട്ട് തൃപ്തനാവാതിരിക്കുന്നതിൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സാണ് മുരട് എന്ന് വിധി എഴുതിയാൽ പിന്നെ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണേ നീ ഒരുപാട് പടച്ചവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ വഴിത്താരയിലൂടെ കൃത്യമായി ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നിന്റെ സ്വർഗം നിന്റെ സ്വർഗം നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് പെണ്ണേ ഒരിക്കൽ ഒരു സഹോദരിയോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തായോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വർഗം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ഇക്കാന്തിയെ അപ്പൊ എന്റെ സ്വർഗം വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വഴി വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു വാക്ക ഒരു സ്ത്രീ എത്ര വലിയ അഭിപാദത്തുള്ളവളാണെങ്കിലും അവൾക്ക് പടച്ചവൻ സ്വർഗം തരണോ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഹറാമും ഹലാലും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ ആ ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണെ നിന്റെ സ്വർഗമില്ല ഇത് പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഈ ഒരു നിസ്സാര വിഷയത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ ഇതില്ലാത്തതിന് കാരണം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് സംശയം ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്പത്തൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന ആശങ്ക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഭർത്താവിന് തൃപ്തി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ആശങ്ക നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രണ്ട് കൈകളെപ്പോലെയാണ് ഇരു കൂട്ടരും തീരുമാനിച്ച് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ച് മുഖാമുഖം സംസാരിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള വിഷയമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു പക്ഷേ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് തുറന്നു പറയില്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് തുറന്നു പറയില്ല അഥവാ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അഥവാ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ സംസാരമേ പറയുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തില്ലേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഭർത്താവ് തിരിച്ച് അങ്ങേയറ്റം ശക്തമായിട്ട് കൂരമ്പുകളോടുകൂടി തിരിച്ചു കുത്തും നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മുഖാമുഖം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരു പൂച്ചകളും ഇരു ആൺ പൂച്ചകളും ഗർജിക്കുന്നത് പോലെ മുരടുന്നത് പോലെ മൂളുന്നത് പോലെ ഇവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂളിക്കൊണ്ട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ തുറച്ചു നോക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒത്തൊരുമയുണ്ടാവില്ല ഇതിലൂടെ വന്നു ഭവിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണ് മരണപ്പെട്ടാൽ അഥവാ ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യ കാലമത്രയും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം പാകപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ പരിപാലിച്ചു വളർത്തി വീട് മുഴുവൻ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി ഒരു വേലക്കാര് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രിയതമ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും വരുമ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാതെ ബലം പിടിക്കുന്ന ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം എന്താണെന്നോ അവൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് പൊരുത്തം കിട്ടാതെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാ അപ്പൊ ഇരുകൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മുഖാമുഖം സംസാരിച്ചാൽ അതിന് പെണ്ണെന്ത് ചെയ്യണം പെണ്ണ് താഴണം പുരുഷനെന്ത് ചെയ്യണം അവൻ സ്വയം താഴണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യമാരുടെ മുമ്പിൽ താഴ്ന്നു കൊടുത്തിട്ട് മാന്യനാവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വിജയം കൊയ്യാൻ വാശി പിടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ വിശ്വാസിയാണോ മുസ്ലിമാണോ മൊഗ്മിനാണോ നീ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണോ നബിതങ്ങളുടെ വാക്കൊന്ന് കേൾക്കണേ എന്റെ ഭാര്യമാരുടെ മുമ്പിൽ താഴ്ന്നു കൊടുക്കുന്ന മാന്യനാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുന്നാര നബിയുടെ വാക്കങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു മറുഭാഗമില്ലേ ഭാര്യമാരുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഗർജനത്തോടെ ദേഷ്യത്തോടെ വാശിയോടെ പറഞ്ഞിട്ട് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിന് നീ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവനാണോ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാര്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ നീ കിടഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുകയല്ലേ നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയൊരു അയവുണ്ടായാൽ നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടായാൽ നിന്റെ മക്കളെ എത്ര കാലമായി പരിപാലിച്ച് പരിപോഷിപ്പിച്ച് വളർത്തി നിന്റെ ഈ വീണത്ര ഭംഗിയായി വൃത്തിയാക്കി അടിച്ചുവാരി തൂത്തു തുടച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എത്ര കാലമായി നിനക്ക് വസ്ത്രം കഴുകിത്തരുന്നു നിനക്ക് ഭക്ഷണം പാകപ്പെടുത്തി തരുന്നു പകൽ അമ്പിയോളം എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിലിരുന്നിട്ട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ 
കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ അല്ല വേണ്ടത് പുരുഷനിൽ നിന്ന് അതേപോലെ ഭർത്താവിനോട് പറയുമ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ വാക്കല്ല എന്നിൽ ഒരുപാട് കുറവുണ്ട് എന്ന് ഇരുകൂട്ടരും സ്വയം സമ്മതിച്ചാൽ കുടുംബ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റമൂലിയാണത് ഒരുപാട് 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 നിങ്ങളെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നിൽ ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെടാം എന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്ക് പെണ്ണെ നിന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്റെ ഭർത്താവ് താഴ്ന്നു വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്ക് നീ ഇത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നീ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഉമ്രയ്ക്ക് പോയപ്പോഴാ നീ ഇല്ലാത്തതിന്റെ വില ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ അവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പ്രശംസകൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ അവളെ ഒന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിന്റെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്ക് നീ ഒന്ന് താഴ്ന്നു നോക്കിക്ക് എന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പുരുഷ ഭർത്താവെ നീ ഒന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു നോക്ക് അവൾ ആ കുറ്റങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുഖാമുഖം ഒരു മേശയുടെ ചുറ്റും അപ്പുറ അഭിമുഖമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിന്റെ തെറ്റുകളുടെയും കുറ്റങ്ങളുടെയും ഭാണ്ഡങ്ങൾ വിഴുപ്പലക്കാതെ കുറ്റങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്റേതാണ് കുറവുകൾ മുഴുവൻ എന്റെ കുറവാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇരുവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് ഒത്തു തീർപ്പാക്കിയാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാതെ അവരവരുടെ വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഓണത്തിന് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ കളിയാണല്ലോ വടംവലി ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു ഭാര്യ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു കയറൊട്ട് പൊട്ടുകയും ഇല്ല ഇരുകൂട്ടരിൽ രണ്ടുപേരും വിജയിക്കുകയില്ല കാരണം ഇതൊരു വടമാണെങ്കിൽ അറുത്തു മുറിക്കാം ഇത് നാവിന്റെ ബലിഷ്ടമായ വാക്കുകളാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ നാക്കിട്ടടിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും നാക്കിട്ടടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിഹസിക്കുന്നു ആക്ഷേപിക്കുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നു ഒരു മേശ മേശയുടെ ചുറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുഖാമുഖം ഇരുന്ന് ഒത്തുതീർപ്പ് ാക്കേണ്ടവര് അവസാനം പൂർവോപരി ഭംഗിയായിട്ട് തല്ലുപിടിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അള്ളാഹു കാക്കുമാർ ആവട്ടെ കുടുംബ ജീവിതം ഭാസുരമാക്കാൻ ഇതേപോലെ ആത്മീയ വഴികൾ ആദ്യം തേടുക അത് ഖുർആാനിന്റെയും നബിതിരുമേനയുടെയും വഴിയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി താഴ്മയാണ് വിനയമാണ് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യ വിനയം കാണിക്കുക ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഭർത്താവ് താഴ്ന്നു കൊടുത്ത് ചില ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെയാ ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുത്താൽ അവൾ തോളിക്കേറി ചെവി കടിക്കും ഈ ഒരു ദുർചിന്തയാണ് പല കുടുംബങ്ങളിലും അവിടെ ഒച്ചപ്പാടുകളും ബഹളങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലൂടെ എന്താ നഷ്ടം മക്കളുടെ ഭാവി നഷ്ടം ഭാര്യയുടെ സ്വർഗം നഷ്ടം ഭാവി ഭാര്യയുടെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തി നരകം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് ഈ കെട്ടിയവും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഭർത്താവ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ നെറ്റിത്തഴമ്പും എന്റെ ധാടിയും എന്റെ തലയിലെ തൊപ്പിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ബാക്കി ഭാഗം കേൾക്കാം അള്ളാഹു നമുക്ക് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തെറ്റുതിരുത്താനും നന്മയുടെ ബാന്ധാവിൽ നീങ്ങാനും പടച്ചവൻ തൗഫിയക്ക് നൽകട്ടെ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله وكار النوانا يتمبران من ينغلق خير وبركة وعزة وسلامة نلغن الله الله وجنن لدى ممبل اترى وليا ونانا قلوم اترى سمبنا نانا قلوم اترى آربانة الجيب كنا ونانا قلوم ഭാര്യമാര് സ്വർഗത്തിൽ നര സ്വർഗത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന പ്രവർത്തനമോ സ്വഭാവമോ ദുർവാശിയോ ദുർചിന്തയോ തെറ്റിദ്ധാരണ ധാരണയോ സംശയ രോഗമോ ഞങ്ങൾ പുരുഷവർഗത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബിനികൾക്ക് വിനയത്തിന്റെ സ്വഭാവം നൽകണേ അള്ളാ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർക്ക് പടച്ചവനെ നിന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിൽ ജീവിക്കാൻ മുത്തുനബി കാണിച്ചതുപോലെ മാന്യതയുടെ പ്രതീകമായി ജീവിക്കാൻ താഴ്മ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ മക്കളുടെ ഭാവി ഭാസുരമാക്കാൻ ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബിനികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി നന്മയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരുന്ന് സംസാരിച്ച് മനസ്സ് ആനന്ദ തുന്തിലമാക്കാൻ കണ്ണിന് കുളിർമയേറാൻ അതിനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ
وجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم